，怎么样，马大人，霍布的银子拨付过去了吗？你们这样的事情还需要跑出去数千里问政？这关乎着大明边疆的稳定，关乎着经济的安全，你们这还用想？本来就该直接拨付。皇上，臣恭贺皇上收复失地，大明将士三军用命浴血奋战，拯救我大明的大好男儿啊！可是。这场仗到底是怎么开始的？您不会不清楚吧？您出京的时候可是连点声响都没有，到了登州就直接传回来一道旨意，甚至连李严大人都毫不知情，朝廷丝毫准备都没有，户部一年的钱粮预算都已经安排好了，哪里去挤出这么多的钱粮来？好在这一场大战仅仅持续了两个月，户部还算勉强维持了下来。若是打上半年，您就是逼死臣，臣也掏不出银子呀！便是这三十万两银子，都是臣准备用来抚恤正方将士的银子。户部国库之中，如今已经是穷的叮当响了。这个，这个，马大人已经是穷的叮当响了。这件事情是朕莽撞了，一时没有压住火气，直接就出兵了。以后下不为例，如何？下次，皇上，若是再有下次，您就亲自来统领户部与兵部，没人陪着你。大战突然发起，您老人家这是跑到了江南逍遥快活，看看老国公累得都要脱了相了。还有李严大人，这些日子以来可曾睡过一个安稳觉？好不容易睡上一觉，还得有一只眼睛睁着，生怕有什么急务。还有，这场大战下来，朝廷的花费起码也有两百万两白银了呀！这么大一个窟窿，怎么填？马大人现在是真的巧妇难为无米之炊了。银子嘛，这个不劳马大人费心，朕已经准备好了。准备好了，皇上，你不会是又要户部从新民银行借银子吧？咱们从新民银行可是已经借了快要上千万两银子了，绝对不能再这么借下去了呀！即便是新民银行借得起，咱们也还不起了呀！哪里用得着新民银行？如今银子已经到了天津府，嗯，也不是很多，黄金不到十万两，白银两百万两，嗯，还有一些不值钱的人参、鹿茸什么的，最多三五天时间就会进抵京城。皇上，您这是没什么。朕统军进攻皮岛，该死的高丽贤出动高丽水师参战，协助满洲精锐反攻皮岛。臣一生气，命长野林与吕成直接杀入了高丽国，将高丽的都城给端了，将高丽抢了个一干二净。皇上。咱们大明国可是天朝上国呀，自古都是礼仪之邦。您竟然真的将人家高丽的都城给抢掠一空，这，这可是有损我们大明的名声啊，有违孔孟之道啊！皇上，您是皇上，您是堂堂的九五至尊，不是土匪草寇啊！如何能让常义林跟吕成手下干如此行径？这，这未来十笔如何评述？倪大人、钱大人，收集你们的那一套，什么孔孟之道？孔孟两位让我们打不还手，骂不还口了。朕只记得孔圣人说过。以德报德，以直报怨。男子汉大丈夫，这个恩怨分明。我们大明对高丽够意思了吧？每一次他们进贡，大明不是加倍的赏赐。东洋攻略高丽，还不是我们大明派兵帮助他们击溃的。满洲第一次攻陷皮岛，他们高丽出兵相助也就罢了。那个时候大明羸弱，皇太已经将高丽人的骨头给打折了，正可以原谅他们。可是这一次满洲发动反扑，在朕已经警告过的情况下，还敢出兵帮助满洲，那就不是一句胁迫能够说得清楚的了。对于背信弃义的，朕向来就是赶尽杀绝。直接往死里打，赶尽杀绝。说是赶尽杀绝，朕没有那精力。常以林也没有那么多的时间，只是图了一个开城湾而已。犯我大明者，他就必须要付出血的代价。朕得让天下人都知道，我大明不可辱，我朱慈朗不可辱。皇上，臣参贺金银提督常以林，登来水师提督吕成，屠城，屠城啊！这只有那些混沌未开的野蛮人方才能够干出这样的事情啊！请皇上下旨，严惩二人。严惩。钱谦益，那朕问你，当年满洲与高丽进攻皮岛，你可知道大明死了多少人？这一次高丽反扑皮岛，反攻宁远，我大明又死了多少人？你知道吗？这，不管死多少人，平民是无辜的呀！平民何其无辜！放你娘的屁！他们无辜，那皮岛之战大明的三万将士何其无辜？宁远之战我大明三万将士何其无辜？贺一龙将军何其无辜？张之武何其无辜？唐佑成何其无辜？他们的命，你来偿吗？他们杀朕一个臣民，朕就要屠了他们一族。皇皇上，您您说什么？知知武，知武，知武他怎么了？这个，呃，老国公，还请您节哀。知武将军镇守高台城，被多尔衮率军围，与唐有成将军双双战死殉国了。哎、老国公，老国公，来人，来人！快宣太医！宣太医，将老国公抬入朕的寝宫。宣太医立即医治。该死的，钱谦益！来人，给朕将钱谦益拿下，关入刑部大牢。你最好祈祷老国公平安无事，否则老国公有个三长两短，朕一定要将你剁碎了喂狗。